वेलकम टू नवका डिजिटल इंस्टीट्यूट इंडिया फर्स्ट वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल कोचिंग इन टूडे सेशन फ्रेंड्स वील टॉक अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ सप्लाय सप्लाय अंडर दी जी एस टी टॉर्म्स ना वेन आई से सप्लाय सो फ्रॉम वेयर दैट वर्ड सप्लाय हेज बीन इवॉल्व लेट एस फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट I think if we talk about all the preceding act, like uh, GST is one of the act. We talk about the preceding act. Let's say there is there was central excise, there was service tax, there was VAT, there was sales tax, or rather I would say central sales tax. There was entertainment tax. There were certain entry taxes. There were certain local body taxes. So there were so many taxes. Each tax was having its own taxable event. For example, when we talk about central excise, the taxable event was production or manufacture of goods. There was something like service tax. It was applicable when someone provides services. There was something like, uh, let's say, VAT. It was applicable when you make and uh, purchase or sale of goods within the same state. There was something called central sales tax, which was applicable when there is a purchase or sale of goods interstate. there was something like let's say entry tax there was something like entertainment so each tax was having his own taxable event in similar manner gst because it subsumes all of them so it talks about central excise it talks about service tax it talks about vat it talks about central sales tax it has covered every tax it has subsumed every tax so it covers every event also it covers purchase or sale it covers providing services so it covers everything but the point is what word should be used or what should be exactly called as taxable event can we say only purchase sale is a taxable event can we say only provision of service is a taxable event answer is no all all of them will be considered as taxable event but then there should be a proper word and the word which has been used in gst is what we called as supply so whenever there is a supply it is liable for gst so alike i mean like uh, as i said uh, in central excise it was production uh, or manufacture uh, on on vat there was sales tax uh, in uh, service tax there was provision of service so in a same manner in gst the term which is relevant is supply so whenever there is a supply it is always liable for gst now the entire definition of supply has been defined under section 7 section 7 of cgst act so cgst act ke section 7 ke andar puri supply ki definition di hui hai which has been divided into different steps and different categories it has various sections i mean sub sections and clauses and other aspects so before we actually discuss the definition of supply let us first try and understand the structure of the supply definition i am again saying we are as of now not talking about the definition of supply we are talking about the structure of the definition so exact definition to hum over a period of i mean like different sessions we conduct karenge but first we will at least understand the structure of supply definition so how it has been given so as i said section 7 is the main section where the supply has been defined it has certain sub sections one of the first one is what we called as section 71 now section 71 has also certain clauses so the first one is 71a and when i say 71a that gives the basic understanding of the term supply and that is nothing but an illustrative definition जैसे ही हम आगे डेफिनेशन में जाएंगे मैं आपको सिखाऊंगा सप्लाई के अंदर बहुत क्लियरली बोला है कि सप्लाई इंक्लूड्स फॉलोइंग सप्लाई दैट मींस इट्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन दैट मींस इट्स एन इलस्ट्रेटिव डेफिनेशन इट इज नॉट फुल एंड फाइनल डेफिनेशन सी फ्रेंड्स दो पॉइंट होते हैं एक होता है सप्लाई मीन्स एक होता है सप्लाई इंक्लूड्स वॉट इज गिवन ओवर हियर इज सप्लाई इंक्लूड्स अगर मान लो कि ये बोला होता ना सप्लाई मींस तो आई थिंक जो डेफिनेशन बनता ना उसे हम एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बोलते हैं बिकॉज सप्लाई मींस ओनली दिस मेनी एस्पेक्ट जबकि हमें बोला हुआ है कि सप्लाई इंक्लूड्स दिस मेनी एस्पेक्ट तो दैट मींस ये सारी चीजें जो दी है वो तो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगी उसके अलावा भी कोई और चीज है जो सप्लाई की डेफिनेशन में आ सकता है बिकॉज हमें जो डेफिनेशन दी हुई है वो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है इट इज जस्ट एन इलेट्रेटिव डेफिनेशन विच इज गिवन इट इज जस्ट एन इंक्लूसिव डेफिनेशन it is not an exhaustive definition which can be provided 
So always keep this in mind that section 7, subsection 1, clause A talks about the meaning of the term supply but as I said very important is not the full and final definition. It is just an inclusive definition. Iske alawa bhi bahut sari cheeze supply ke definition mein cover ho hi sakti hai. So I think that is where the first component comes in as section 7, subsection 1, clause A. Moving ahead with that, there are further points also. There is section 7, subsection 1, clause B. And when I talk about this clause B, so it again covers the supply definition, but a particular event and that is importation of services. So importation of services also falls under the GST component. In fact, I will tell you, friends, um, importation of goods hai na, uske upar actual custom duty lagta hai. Jabke importation of service hai na, uske upar friends GST charge hota hai. Koi bole sir, ye kyun aisa hai? So uska reason actually again jata hai pre-GST era mein. If you talk about pre-GST era, so let us try and understand different taxes. With regard to goods, we had three different acts. While with regard to services, we have only one act. Let us try and understand. जब मैं प्रोडक्शन करता हूं ना गुड्स का तो आई वाज फॉलोइंग एक्साइज जब मैं परचेस सेल करता हूं गुड्स का तो अगर सेम स्टेट हो तो आई वाज फॉलोइंग वैट और अगर डिफरेंट स्टेट हो तो आई वाज फॉलोइंग सेंट्रल सेल्स टैक्स और अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूं गुड्स का तो आई वाज फॉलोइंग कस्टम ड्यूटी इट्स अ वेरी क्लियर कांसेप्ट फ्रेंड्स अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तो आई वाज फॉलोइंग एक्साइज अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो आई वाज फॉलोइंग कस्टम और अगर मैं सेम स्टेट में बेचू तो मैं वैट फॉलो करता था डिफरेंट स्टेट में बेचू तो मैं सेंट्रल सेल्स टैक्स फॉलो करता था सो आई हैड थ्री डिफरेंट एक्ट थ्री डिफरेंट प्रीवेलिंग एक्ट्स वेयर देयर आई एम टॉकिंग अबाउट प्री जीएसटी एरा विद रिगार्ड टू गुड्स बिजनेस as compared to that when I talk about service business, तो कोई भी जगह service हो, जब भी service provide होगा, चाहे same state हो, चाहे different state हो, के चाहे outside India हो, in each of that case there was only one tax and that was service tax. So goods के business में अलग-अलग events के लिए अलग-अलग type की taxability थी, और service के business में कोई भी event हो, the nature of taxability or the type of the taxability was always same. Now what happened is Service tax got subsumed under GST. So because service tax got subsumed under GST, तो अब मैं same state में service दूँ, different state में service दूँ, के import export of service हो, everything is covered under GST. जो service tax के कारण हुआ है. As compared to that, जब goods business की बात हो, ये तो service business की बात कर ली मैंने, जब goods business की बात हो, तो we had a term called production of goods. We had a term called purchase or sale of goods and we had a term called import or export of goods. When production of goods was done, it was excise and the excise GST was subsumed. Second is purchase or sale of goods. So then VAT or central sales tax was done and that was also GST was subsumed. So it was also GST on purchase and sale. So production was GST on purchase and sale. The third event is what we call as import and export of goods. Now on import and export of goods, there was a custom duty charge. And in fact, that custom duty is also there. So because of that, wherever एक्साइज था वहां जीएसटी आया जहां जहां सेल्स टैक्स या वैट था वहां जीएसटी आया बट जहां कस्टम था वहां जीएसटी कभी आया ही नहीं सो so, आज हो क्या रहा है पोस्ट जीएसटी इंप्लीमेंटेशन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अभी भी ओल्ड टैक्स सिस्टम से चल रहा है ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम्ड हो गया सर्विस टैक्स के कारण सो फ्रेंड्स आज क्या बन रहा है तो कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज आर लायबल फॉर जीएसटी और उसको अलग से डिफाइन किया है उसको ओरिजिनल सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं किया है सो so, शायद हम लोग अगर इंटरप्रिटेशन करने बैठे तो हम ये बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में अगर ट्रांजेक्शन होंगे तो शायद ऊपर वाला पॉइंट होगा और इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस होगा तो शायद नीचे वाला पॉइंट होगा बट स्टिल इट इज अ प्राइम ऑफ एसी ओपिनियन एक्चुअली वो आंसर सही नहीं क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में सर्विस हो तो भी यह है और सर्विस एक्सपोर्ट हो तो भी यही प्रोविजन एप्लीकेबल होता है खाली सर्विस इंपोर्ट हो तो उसी के लिए अलग प्रोविजन रखा हुआ है जो सेक्शन सेवन सब सेक्शन वन क्लॉज बी से आता है बाकी जब हम एक्चुअल डेफिनेशन डिस्कस करेंगे तब हम लोग ये पॉइंट को इनडेप कवर कर लेंगे बट प्राइमा फेसी में आपको खाली स्ट्रक्चर समझा रहा हूं तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से द ओरिजिनल पॉइंट सेक्शन सेवन वन ए टॉक्स अबाउट दी सप्लाई इन इलेस्ट्रेटिव फॉर्मेट देन देर इज अ पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज सेवन वन बी विच टॉक्स अबाउट इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज तो जब भी सर्विस इंपोर्ट होगा तो सेवन वन बी एप्लीकेबल हो जाएगा 
then we have 71c and when we say 71c it talks about schedule 1 and when i say schedule 1 so it talks about certain activities which will be treated as supply even if it is without consideration yes friends original jo supply ki definition hai na 71a as well as 71b ye dono mein consideration term ka apna ek khud bahut bada importance hai aur jab consideration hoga na tabhi 71a aayega tabhi 71b aayega but point is agar consideration na ho to original clause ke hisab se wo supply ki definition mein nahi aata hai to kya iska matlab ye hua ke isko supply manenge hi nahi kya iska matlab ye hua ke is pe gst lagega hi nahi to answer is no फ्रेंड्स इस पे भी जीएसटी लगेगा बट वो तभी लगेगा जब वो स्केड्यूल 1 के अंदर क्वालीफाई हो तो इन एंड ऑल स्केड्यूल 1 हम जब पढ़ेंगे टोटल उसमें चार एक्टिविटीज लिस्टेड है तो हम जिस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं वो अगर इन चारों में से कोई भी एक है तो एज पर स्केड्यूल 1 वी विल कंसीडर दैट एज सप्लाई एंड अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे सो दिस बिकम्स अ स्पेसिफिक टर्म एंड इट एक्चुअली ओवरराइड्स द फर्स्ट टू पॉइंट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो क्योंकि फर्स्ट टू पॉइंट में वो सप्लाई तभी है जब कंसीडरेशन है अगर स्केड्यूल वन में है तो कंसिडरेशन ना हो तो भी वो सप्लाई है सो so, ऐसी इवेंट्स जो ओरिजिनल डेफिनेशन के हिसाब से सप्लाई नहीं है बट स्केड्यूल वन के हिसाब से सप्लाई हो सकता है बिकॉज द कंसिडरेशन टर्म इज नॉट रिक्वायर्ड इन दैट सो इट विल गिवन ओवर राइडिंग इफेक्ट अब आई मीन ओवर दी अब टू प्रोविजन सो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड वॉट इज सेक्शन सेवन वन सी मूविंग अहर विद दैट वी हैव सेक्शन सेवन वन ए and precisely this is actually an amended section earlier this was 71d in the law main aage jab definition mein jaunga depth mein tab 71d ke upar main focus karwaunga but the point is 71d uh, was there and now it has been revised as 71a so section 7 subsection 1a jo upar wala point hai wo hai section 7 subsection 1 clause a this is section 7 subsection 1a and this clearly relates to schedule 2 and when i say schedule 2 it is actually a segregation what so there are so many activities which are called as supply but the point is whether it is called as supply of goods or it is called as supply of service that segregation is required and that is the exact segregation which is done by schedule 2 it actually divides different items into which item will be called as supply of goods and which item will be called as supply of services so basically you know there are a lot of confusing thing confusing things jahan pe maan lo ke main restaurant mein jata hu to wo mujhe khana bhi dete hai yani goods dete hai aur wo mujhe serve bhi karte hai सो so, वो मुझे गुड्स भी देते हैं और सर्विस भी देते हैं तो मैं उसे क्या मानू शेल आई कंसिडर दिस एज सप्लाई ऑफ गुड्स और शेल आई कंसिडर दैट एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज और अगर वो गुड्स है तो उसके ऊपर जीएसटी अलग है अगर वो सर्विस है तो उसके ऊपर जीएसटी अलग है तो मुझे कौन सा वाला फॉलो करना है तो वही हमें एक्चुअली सेक्शन सेवन वन ए आइडेंटिफाई करके देता है कि कब हम कोई चीज को सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे और कब हम कोई चीज को सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे यू you नो know, बहुत सारे केसेज में क्या होता है मान लो कि मेरे को कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो पॉइंट ये बनेगा कि मैं एज अ बिल्डर मटेरियल वटेरियल सब परचेस कर लेता हूं एंड देन आई गिव द वर्क टू समवन के यू कंस्ट्रक्ट दिस फॉर मी सो मटेरियल में ना है और वो मुझे खाली कंस्ट्रक्ट करके देता है सो व्हाट दैट पर्सन इज गिविंग टू मी इज प्योर सर्विसेज बट ऐसा भी हो सकता है कि मैं मटीरियल का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसे दू और सर्विस भी बोलू तू ही दे मुझे सो so, अब गुड्स भी उसके है और सर्विस भी उसका है तो प्राइमा फेसी में उसे सप्लाई ऑफ गुड्स बोलू कि प्राइमा फेसी में उसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोलू दिस बिकम्स अ डिबेटेबल पॉइंट एंड दैट डिबेट विल बी रिजोल्व बाय स्केड्यूल टू विच वेरी क्लियरली आइडेंटिफाइज एज वॉट विल बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड वॉट विल बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस इट इज बेसिकली ए सेग्रीगेशन of uh, different supplies into good supply and service supply so that is where we need to study section 71a moving ahead with that there is section 7 sub section 2 and that is where we talk of schedule 3 and to be very precise schedule 3 is for us a negative list यहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज लिस्टेड है जिनके लिए बोला है कि दिस विल नीदर बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज सो इट मे सो एपर दैट वो ओरिजिनल सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाते हैं वो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस वाली डेफिनेशन में आ जाते हैं या फिर वो स्केड्यूल वन में कवर हो जाते हैं सो so वो कहीं ना कहीं कोई और मीनिंग में सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल होता है बट लॉ इज नॉट हैविंग एन इंटेंशन टू कंसिडर दैट एज सप्लाई having an intention to charge gst on them so that is where there is a negative list 
एन एंटायर लिस्ट इज प्रोवाइडेड अर्लियर इस लिस्ट में छह सर्विसेज थी आई मीन छह आइटम्स थी नाउ इट हैज बीन रिवाइज एंड द करंट लिस्ट इज हैविंग नाइन आइटम्स सो अगर आप उसमें से कोई भी जगह फॉल हो रहे हो तो टेक्निकली स्पीकिंग स्केड्यूल थ्री बोल रहा है कि इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे और उसके ऊपर हम जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे सो दिस इज वॉट वी कंसिडर्ड है स्केड्यूल थ्री नीदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज दैट इज कंसिडर्ड है स्केड्यूल थ्री सो ये टोटल अलग अलग इवेंट्स में बाइफरगेटेड पॉइंट है सो वी हैव सेक्शन सेवन वेयर वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सप्लाई विच हैज बीन डिवाइडेड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज दैट गोज अपू सेक्शन सेवन टू सो प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट देर इज सप्लाई देर इज इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस देर इज स्केड्यूल वन देर इज स्केड्यूल टू एंड देर इज स्केड्यूल थ्री जो हम लोग ओवरऑल सप्लाई का पिक्चर डिस्कस कर रहे हैं सो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सप्लाई अच्छा फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑलवेज कीप दिस इन माइंड अगर आप मुझे पूछो ना कि जो स्केड्यूल थ्री है उसका मेन लॉजिक क्या है मैं बताऊंगा आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली सप्लाई माना नहीं जाना चाहिए But due to the definitions given under the respective provision, this falls under the definitions of supply. So that is what we consider as inherent limitation of the law. कि law में कुछ ऐसे points draft हुए हैं जो ऐसी चीजों को भी cover कर लेते हैं जिसको GST में लाने का कोई intention ही नहीं है. But because law has been drafted in such a manner that lot of things which should not are also coming under the definition of supply because of all these points. So unni chizo ko GST se bahar nikalne ke liye section seven subsection two ek negative list provide kar raha hai. Ki bhai in chizo ke upar to kabi bhi GST charge nahi hona chahiye. So actually this seven two will have an overriding effect above everything. Upar wale saare point ko wo override karke apna ek aur criteria deta hai ki bhai. इतनी चीजों को तो हम कभी भी सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे सो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन सेवन सो लेट अस विदाउट वेस्टिंग टाइम वन बाय वन स्टार्ट डिस्कसिंग डिफरेंट पॉइंट्स अंडर द चैप्टर ऑफ सप्लाई अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज सेक्शन सेवन सब सेक्शन वन क्लॉज ए नाउ एज डिस्कस फ्रेंड्स सेक्शन सेवन supply includes what so for of the first point is section 71 subsection a which says supply includes all form of supplies so i mean like the definition itself is very clear that supply includes all form of supplies of goods or services or both such as sale transfer barter exchange license lease rental or any other form of disposal or any other form of disposal which has been made or has been agreed to made for consideration and more important by a person in course or furtherance of business so this is what we understand as prima facie meaning of the term supply me again bol raha hu supply includes all form detail explanation will always be there don't worry i'll cover up each and every point whatever is highlighted is obviously important but we'll talk about that it says supply includes all form of supply of what to okay, of goods or services or both such as sale transfer barter exchange license lease rental or any other form of disposal which has been either made or which has been agreed to be made but it should be for a consideration and more important it should be in course of furtherance of business now let us try and understand each of this point friends when i say first one which says supply includes all form of supply now that itself is one of the most pathetic definition that can ever be created why i am using such word reason is very important friends we say supply includes all form of supply now what is the meaning of that second supply because you say supply includes supply are friends aisa thodi hota hai supply ki definition mein hum bole ke supply includes supply then it is wrong it is wrongly Uh, created but let us try and interpret what do they mean by that so it says supply includes all form of supply now to explain that what is the meaning of that supply they have given it further such as so it says supply includes all form of supply beech mein jo likha hai wo chhod do usko chhod do of goods or services or both wo baad mein samajhte hai supply includes all form of supply such as sale 
ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस लीज रेंटल और एनी अदर फॉर्म ऑफ डिस्पोजल सो ये जो सप्लाई लिखा है ना दूसरा सप्लाई सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ये दूसरे सप्लाई का मतलब क्या होगा तो वो यहां पे दिया है कि सप्लाई सच एज सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस लीज रेंटल और एनी अदर फॉर्म ऑफ डिस्पोजल न लेट एस ट्राई एंड टॉक अबाउट ईच ऑफ दैट टर्म सो वेन आई से सेल When I say transfer, when I say barter, when I say exchange, when I say licensing, when I say leasing, when I say rental and disposal, what are meaning of each of that term? In fact, the term sale and transfer are almost correlated. There is only a small difference between them. Where we always say that in case of sale, I think ये आपने sale of goods act में भी पढ़ा होगा मेरे हिसाब से आपको अगर याद हो first year का तो. So when I say sale, so it talks about transferring the ownership. while when i say transfer it only talks about giving the possession i mean like the best difference which i always give is when you deal with the customer you give your goods to the customer it is sale but when i say you give your goods to your consignment agent to sell it to the customer then this is actually not a sale this is actually considered as transfer jab hum customer ko goods dete hai to hum bechte hai जब हम एजेंट को गुड्स देते हैं तो हम बेचने के लिए उसे देते हैं तो दैट मींस वी हैव गिवन इम पोजेशन बट ओनरशिप इज स्टिल विथ अस सो सेल और ट्रांसफर का डिफरेंस ही है कि इन ट्रांसफर इट ओनली टॉक्स अबाउट द पोजेशन वाइल इन केस ऑफ सेल इट टॉक्स अबाउट द ओनरशिप इनफैक्ट मैं बताऊं आपको कंसाइनमेंट एजेंट को देना फिर ऑन अप्रूवल बेसिस पे कस्टमर को गुड्स देना ये सारे ट्रांसफर के एग्जाम्पल है क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है पोजेशन जा रहा है बट ओनरशिप अभी तक नहीं जा रहा है while sale requires change in ownership as a must condition transfer only requires giving the possession in fact mai batau lease rental aur ye sab jo aage diya hai agar wo nahi diya hota na to wo bhi transfer ka hi best example hai kyunki jab hum machine lease pe dete hai to we are actually giving the possession to that party but ownership still remains with us so it is practically nothing but a transfer only so sale and transfer the most important difference is ownership and possession while sale includes ownership the transfer includes only possession so that is how we segregate sale transfer then the second term is sale transfer then barter and exchange how do we differentiate friends barter and exchange so when i say barter and exchange i think goods in in against goods so main aapko goods de raha hu aap mujhe goods de rahe ho i think goods against goods is the best example of what is called barter while when i talk about exchange it is with regard to monetary aspect so for example agar main aapko ek currency deta hu aur aap samne mujhe dusra currency dete ho to that is an example of exchange barter only deals with goods while exchange involves the monetary aspect so where there is money and other aspect involved we will consider that as exchange while in goods it is goods against goods only there is no monetary aspect involved in that so we have sale we have transfer we have barter we also have an exchange then the next point is licensing licensing is allowing someone to use your license i mean use your name so i think it relates to ipr intellectual property right jab mere paas koi ipr hota hai koi intellectual property right hota hai aur main kisi party ko ye property right use karne dun to that means main usse license de raha hu ke okay property right aaj bhi mera hi rahega बट मैं तुझे खाली उसे यूज करने का लाइसेंस दे रहा हूं सो इट इज व्हाट वी कॉल्ड एज लाइसेंसिंग आई थिंक इफ आई गिव अवर एग्जांपल आई थिंक नवकार एज अक्रॉस इंडिया मोर देन 10 15 फ्रेंचाइजीज सो वी अलाउ ईच ऑफ द फ्रेंचाइजी होल्डर टू यूज अवर नेम तो दे यूज नवकार इंस्टीट्यूट एज अवर नेम एंड अगेंस्ट दैट दे गिव अस अ कंसीडरेशन सो इट इज नथिंग बट अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रेंचाइजिंग so it is very clearly saying that it talks about licensing someone ke aap mera naam use karo aur uske liye mujhe royalty regular basis pe pay karo so we call it as sale we call it as transfer we call it as barter we call it as exchange we also call it as licensing then we have rental and lease now lease and rental are almost on the same line the only difference is when we talk of lease it's a long term business while when we talk of rental it is shorter period i think rental is maximum for 11 months and 29 days so on a higher side it has uh, i mean 11 months and 29 days so rental agreement is always for a less than 1 year period while licensing is always for a longer period i think it goes up to 99 years also so lease hold property hum jaise bolte hain for longer period so that is what we called as licensing in fact dono ek type ki service hi 
है बट द पॉइंट इज इन लीजिंग इट इज अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट फाइल इन केस ऑफ रेंटल इट इज अ शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट एंड एज आई सेड द मैक्सिमम पीरियड इज इलेवन मंथ्स एंड ट्वेंटी नाइन डेज सो इट इज वॉट वी कॉल्ड एज रेंटल लीज और एनी अदर फॉर्म ऑफ डिस्पोजल सो कोई भी और फॉर्म में डिस्पोज करो वी विल कंसिडर दैट एज सप्लाई सो सप्लाई रिक्वायर्स एनी फॉर्म ऑफ डिस्पोजल सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस लीज रेंटल और एनी अदर फॉर्म ऑफ डिस्पोजल कोई भी और मैनर में उसे डिस्पोज करो मैं तो बोल रहा हूं स्क्रैप की तरह बेच दो देन ऑल्सो वी विल कॉल इट एज सप्लाई बिकॉज सप्लाई इज वेरी वेरी ब्रॉड डेफिनेशन so i think everybody understand understands this the first point as i started i started with the term called supply includes all form of supply so that itself is a wrong point ke supply includes supply then what is the meaning of that second supply so that is where we discuss ke by supply includes all form of supply such as then we have discussed all this point sale transfer barter exchange license lease or rental or any other form of disposal so i think everybody prima facie understand that what we are referring to when we talk of the term as all form of supplies now let us understand this further this very clearly says all form of supplies of what to okay of goods or services or both fir bola hai ke such as sale transfer barter and all that so supply includes all form of supply of goods then what is the meaning of goods over here so then the definition of goods becomes very very important now i think ab tak humne goods ki jo definition padhi hai wo padhi humne soga mein sale of goods act ke andar almost same definition has been copied under gst let us try and understand that what is the definition of goods so goods ki definition ki agar hum baat karenge to this is what is defined as goods it says very clearly every kind of movable property yes friends you can read it it says every kind of movable property other than So when I say other than ये सेम पॉइंट इज देयर इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट फ्रेंड्स इन लोगों को याद हो सेल ऑफ गुड्स में भी एक्ट में भी ऐसा ही है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स आई थिंक ये यही लिखा है ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट और अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स बट इंक्लूड शेयर स्टॉक्स ग्रोइंग क्रॉप ग्रास things attached to or forming part of land ये सेम काइंड ऑफ परस्पेक्टिव दिया हुआ है कहां पर दिया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जबकि जीएसटी एक्ट में भी ऑलमोस्ट डेफिनेशन सेम है एक्सेप्ट वन और टू डिफरेंसेस व्हिच वी विल डिस्कस एज ऑफ नाउ इट सेज सेल आई मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज यस फ्रेंड्स जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है उसमें लिखा है अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स वाइल जो जीएसटी एक्ट है उसमें लिखा है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट और अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज सो द पॉइंट इज सिक्योरिटीज विल नेवर बी कंसिडर्ड एज गुड्स मनी विल नेवर बी कंसिडर्ड एज गुड्स लेट अस लुक एट फर्दर इट सेज फर्दर बट इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम नाउ दिस इज वेयर अगेन द पॉइंट कम्स इन बिकॉज एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी and actionable claim so actionable claim is not considered as goods as per sale of goods act while actionable claim is very clearly but includes actionable claim so actionable claims has been specifically included in the definition of goods under the gst act so agar main aapko ye bolu ki actionable claim ki baat kare to use goods manne ka ke nahi manne ka to ke as per sale of goods act it is not goods but as per gst act it is goods In the similar manner, securities को goods मानना है या नहीं मानना है that is also an equally important point because if you refer sale of goods act, it very clearly says it excludes money and actionable claim but includes shares, stocks, scripts. So that means all form of securities will be considered as goods as per sale of goods act. As compared to that, when you refer GST act, it very clearly says all form of securities will not be considered as goods. so that is why the definition is very clear supply i uh, sorry goods means every kind of movable property other than money and securities so na money ko hum uh, uh, i mean goods maan sakte hain na hi hum securities ko goods maan sakte hain isi karan main batau jab aap stocks purchase karte hain aap stocks bechte hain to uske upar kabhi bhi gst nahi lagne wala ha ye point hai ke stocks khareedne aur bechne ke liye agar aap broker ki service le rahe to use jo brokerage milega us brokerage ke upar gst bhale charge ho but 
स्टॉक्स परचेस करो और सेल करो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आ सकता उसका रीजन वेरी क्लियरली सिक्योरिटीज सो नन ऑफ द सिक्योरिटी विल बी कंसिडर्ड एज गुड्स रीजन आई हैव ऑलरेडी क्लियरली सेड एज सिक्योरिटीज हैज बीन स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटीज विल हैव अ वेरी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग इट विल नॉट ओनली रिस्ट्रिक्ट शेयर्स एंड यू नो स्टॉक्स और डिबेंचर्स आई थिंक इट शुड ऑल्सो कवर द डेरिवेटिव मार्केट ऑल्सो because that is also that is where also you are selling the securities only so they will never be considered as uh, uh, jo commodity market hai jo currency market hai ye sab cheeze bhi ultimately to securities hi hai so ultimately for us they will never be considered as uh, goods for considering this particular point as goods excludes securities and the point the debate further says money will be excluded but actionable claim will be included Now what happens lot of time is कि हम मनी एंड एक्शनेबल क्लेम को ही सेग्रीगेट नहीं कर पाते आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अ कॉइन दिस इज आई थिंक फाइव रूपी कॉइन आई थिंक एवरीबडी कैन सी दिस वेन आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉइन सो वेदर दिस विल बी कॉल्ड एज मनी और नॉट सो टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज प्योर मनी बिकॉज दिस एक्चुअली कैरी इज अ वैल्यू ऑफ फाइव रूपी कोई बोले ऐसा क्यों तो फ्रेंड्स अगर आपको आप इसे मेल्ट करोगे ना तो आपको उसमें से मेटल या स्टील जो भी एलिमेंट मिलेगा इस मेटल या स्टील को अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे तो एक्चुअली इसके पांच रुपए जनरेट होंगे सो दिस एक्चुअली कैरीज अ वैल्यू ऑफ फाइव रुपीज एंड सिंस दिस इज कैरियंग अ वैल्यू ऑफ फाइव रुपीज दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज मनी नाउ लेट एस ट्राई एंड सेग्रीगेट दैट विद दिस मनी विच इज वॉट वी कॉल्ड एज पेपर मनी करेंसी नोट आई वुड से क्या ये एक्चुअली मनी है Frankly speaking, no. आप इसे बाय आई मीन लाइक यू मेल दिस वॉट यू विल गेट पांच पैसे भी नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स इसके सो दिस एक्चुअली डज नॉट कैरी अ वैल्यू ऑफ फाइव रूपी वाइल एज आई से दिस एज कैरिंग अ वैल्यू ऑफ फाइव रूपी सो दिस इज एक्चुअली मनी बट हम तो इसे भी मनी बोलते हैं यस बिकॉज दिस इज कॉल्ड फी आर्ट मनी फी आर्ट मनी करके एक कंसेप्ट आता है जिनको इकोनॉमिक्स आता है उन्हें पता होगा बाई गवर्नमेंट ऑर्डर वी हैव एक्सेप्टेड दिस एज मनी बाकी एक्चुअली ये मनी नहीं है मैं बताऊं क्यों नहीं है देखो आपको सबको पता ही होगा नोट पे हम क्लियरली लिखते ही है कि धारक को इतने आई मीन टू हंड्रेड रुपीज नोट है तो मैं धारक को दो सौ रुपए अदा करने का वचन देता हूं सो दिस इज एक्चुअली अ कमिटमेंट दिस इज अ प्रोमिसरी नोट and when i say promissory note to so practically speaking it is an actionable claim because jo banda ye note leke aayega wo 200 rupees demand karne ka right rakhta hai so this is actually a money or actionable claim so frankly speaking this is actionable claim this is not a money however by government order we have accepted this also as money so hamare liye to ye bhi money hai aur hamare liye to ye bhi money hai but this is by government order this is actually not a money concept but let us understand ke dono money hi hai बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि चेक तो जब मैं आपको आपसे गुड्स परचेस करता हूं और मैं सामने आपको चेक इश्यू करता हूं तो वो चेक को यूज करके आप पैसे डिमांड करोगे बैंक के पास से सो दिस चेक बिकम्स एन एक्शनेबल क्लेम बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्शनेबल क्लेम प्रोमिसरी नोट दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एक्शनेबल क्लेम सो ये बहुत सारे एक्शनेबल क्लेम है तो क्या ये एक्शनेबल क्लेम को भी हम गुड्स मानेंगे तो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने मुझे गुड्स बेचे मैंने आपको चेक दिया चेक इज एन एक्शनेबल क्लेम सो मैंने भी आपको गुड्स दिए क्योंकि एक्शनेबल क्लेम इज गुड्स तो आप भी मुझे गुड्स दे रहे हो मैं भी आपको गुड्स दे रहा हूं तो ये तो बार्टर में चला गया राधर देन इन टू सेल ट्रांजेक्शन बट दैट इज वे सम काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन सम काइंड ऑफ यू नो डिफरेंस हैज टू बी क्रिएटेड इन दिस टर्मिनोलॉजी सो बिफोर वी एक्चुअली सी दैट डिफरेंस वी नीड टू गो दैट वाई एक्शनेबल क्लेम वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वाई एक्शनेबल क्लेम हैज बीन एक्चुअली एडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स सो फ्रेंड्स पॉइंट क्या है पता है अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो एक ही रीजन से यह सब कुछ किया हुआ है क्या किया है क्यों किया है लेट अस फर्स्ट ट्राई एंड गो टू द पर्टिकुलर पॉइंट देन वी विल अगेन कम बैक टू दिस डेफिनेशन फ्रेंड्स आपको याद होगा मैंने आपको जब ओरिजिनली सप्लाई की डेफिनेशन का स्ट्रक्चर समझाया तो मैंने उस टाइम पे एक ट्रांजेक्शन एक पॉइंट समझाया था कि ओवरऑल सप्लाई के डेफिनेशन के स्ट्रक्चर के अंदर एक स्केड्यूल थ्री है स्केड्यूल थ्री में एक नेगेटिव लीज दिया हुआ है और वो नेगेटिव लीज के हिसाब से कुछ ट्रांजेक्शन को हम नीरर सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे 
उसी स्केड्यूल थ्री के नेगेटिव लिस्ट में मैं जाऊं तो मुझे एक सिक्स नंबर की एंट्री मिल रही है जहां पे बोला है कि ऑल एक्शनेबल क्लेम्स विल नीदर बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज मैं वापस बोल रहा हूं कौन सी एंट्री फ्रेंड स्केड्यूल थ्री स्केड्यूल थ्री विच इज बेसिकली नेगेटिव लिस्ट जहां पे कुछ एक्टिविटीज है जिन्हें बोला है कि हम उसे सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानेंगे उस स्केड्यूल के अंदर ओरिजिनली सिक्स एंट्रीज थी अभी नाइन एंट्रीज है बट जो सिक्स नंबर की एंट्री है मैं उसकी बात कर रहा हूं जहां पे बहुत क्लियरली लिखा है ऑल एक्शनेबल क्लेम्स सो फ्रेंकली स्पीकिंग एक्शनेबल क्लेम्स को हम सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर नहीं करेंगे एज पर विच स्केड्यूल स्केड्यूल नंबर थ्री तो जब मैं आपको एक्शनेबल क्लेम दू तो इट इज नीदर कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस सो आपने मुझे गुड्स बेचे मैंने सामने आपको चेक दिया ना सो कंसर्न मैटर ये है कि आपने मुझे गुड्स दिए और मैंने आपको जो चेक दिया उस चेक को हम गुड्स मानते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं भी आपको गुड्स दे रहा हूं तो अगर मैं आपको गुड्स दे रहा हूं तो फिर तो सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा बट वो ना भरना पड़े इसीलिए स्केड्यूल थ्री बीच में आता है जो बोलता है कि जब आप किसी को चेक देते हो तो आप किसी को एक्शनेबल क्लेम देते हो और एक्शनेबल क्लेम्स को देना नीदर विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेस एंड सिंस इट विल नीदर बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो उसको हम लोग कभी भी सप्लाई के लिए लाइबल नहीं गिनेंगे सो एक्चुअली स्पीकिंग जो एक्शनेबल क्लेम को आप बोलते हो कि ये डेफिनेशन में गुड्स में डाला हुआ है उसी एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया हुआ है तो कोई बोले फिर ऐसा किया ही क्यों तो उसका करने का एक ही रीजन है ये पॉइंट लॉटरी बैटिंग एंड गैमलिंग फ्रेंड्स पूरा का पूरा झमेला इसी रीजन से क्रिएट हुआ है दैट इज लॉटरी बैटिंग एंड गैमलिंग एज यू कैन रीड ओवर हियर स्केड्यूल थ्री में बहुत क्लियरली बोला है स्केड्यूल थ्री एज आई सेड इट इज नेगेटिव लिस्ट सो दिस मेनी थिंग्स विल नीदर बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज यही स्केड्यूल थ्री का मतलब है सो स्केड्यूल थ्री वेरी क्लियरली से इज दैट All actionable claims will neither be considered as supply of goods nor be considered as supply of services except lottery betting and gambling. So lottery betting and gambling schedule three may cover हो नहीं रहे and more important actionable claim को goods तो माना ही है so होगा क्या पता है सारे actionable claim को goods माना जाएगा बट लॉटरी बैटिंग एंड गैमलिंग के अलावा सारे एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता एज पर स्केड्यूल थ्री दैट मीन्स द अल्टीमेट कंक्लूजन इज लॉटरी बैटिंग और गैमलिंग के ऊपर जीएसटी चार्ज हो जाएगा फ्रेंड्स एक्चुअली इसी रीजन से ये सारे चेंजेस किए हुए हैं सारे अमेंडमेंट किए हुए हैं मैं आपको समझाता हूं फ्रेंड्स होता क्या था पता है प्री जीएसटी एरा में लॉटरी बैटिंग और गैमलिंग के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाता था अब बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम हो गए सो लॉटरी बैटिंग एंड गैमलिंग को भी जीएसटी के अंदर लाना जरूरी हो जाता है अब लॉटरी बैटिंग एंड गैमलिंग को जीएसटी के अंदर लाना है तो उसे गुड्स की डेफिनेशन में लाना पड़ेगा बट गुड्स की डेफिनेशन जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में है उसमें तो बहुत क्लियरली बोला है कि इट इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड एक्शनेबल क्लेम सो एक्शनेबल क्लेम को हम गुड्स नहीं मान सकते सो अगर एक्शनेबल क्लेम को हम गुड्स नहीं मान सकते तो लॉटरी बैटिंग एंड गैमलिंग को भी हम गुड्स नहीं मान सकते बट एक्चुअली इट शुड बी लाइबल फॉर जीएसटी तो उसे लाने के लिए एक्शनेबल क्लेम को गुड्स की डेफिनेशन में एड किया सो स्पेसिफिक वर्ड एड हुआ इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम बट जैसे ही एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में एड हो जाते हैं उसकी सबसे बड़ी साइड इफेक्ट यह आती है कि एक्शनेबल क्लेम नॉट ओनली इंक्लूड्स लॉटरी बैटिंग एंड गैमलिंग बट इट इंक्लूड्स लॉट अदर एस्पेक्ट सो उन सारी चीजों के ऊपर भी जीएसटी लग जाता है जो एक्चुअली लाइबल ही नहीं है जिसके ऊपर लगना ही नहीं चाहिए बट बिकॉज एक्शनेबल क्लेम को गुड्स में डाला तो लॉटरी बैटिंग एंड गैमलिंग के अलावा और टाइप ऑफ एक्शनेबल क्लेम को भी हम जीएसटी के लिए लाइबल कर देते हैं सो दैट इज वेर एन इनहेरेंट लिमिटेशन गेट्स क्रिएटेड और उसी इनहेरेंट लिमिटेशन को रिजोल्व करने के लिए स्केड्यूल थ्री अपना रोल प्ले कर रहा है जहां पे बोला है कि कोई भी एक्शनेबल क्लेम को हम सप्लाई के लिए लाइबल नहीं गिनेंगे एक्सेप्ट लॉटरी बैटिंग एंड गैमलिंग सो अल्टीमेटली लॉटरी बैटिंग एंड गैमलिंग स्केड्यूल थ्री से बाहर नहीं निकलेगा तो उसे हम सप्लाई की डेफिनेशन में कवर कर लेंगे सो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड एक्शनेबल क्लेम आर कंसिडर्ड एज गुड्स and because it is considered as goods it is considered under the definition of supply and us supply pe gst charge hoga wo na ho usi ke liye schedule 3 mein ek point bola hua hai but schedule 3 lottery betting and gambling ko cover nahi kar raha hai to ultimately wo liable for gst ho
सो अगर कोई ये बोले कि सर एक्शनेबल क्लेम गुड्स है कि नहीं है तो के है बट क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स है तो कि ना नहीं है गुड्स तो वो है ही ना बट वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है एज पर स्केड्यूल थ्री आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस एंड इनफेक्ट लॉटरी बैटिंग और गेमलिंग के बारे में भी थोड़ा समझाता हूं जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस लॉटरी में भी दो कंसर्न आते हैं वॉट इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज लाइबल फॉर जीएसटी बाइंग अ लॉटरी टिकट और विनिंग अ लॉटरी बाइंग अ लॉटरी टिकट और विनिंग अ लॉटरी ये दोनों में से किसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए सो दैट इज वेयर फ्रेंड्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम सप्लाई की ओरिजिनल डेफिनेशन की बात करेंगे आई थिंक एवरीबडी रिमेंबर दिस डेफिनेशन ऑफ सप्लाई दैट वी हैव डिस्कस कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज सेल ट्रांसफर बाटर एक्सचेंज लाइसेंस लीज रेंटल और एनी अदर फॉर्म ऑफ डिस्पोजल अग्रीड और आई मीन मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दर एंस ऑफ बिजनेस सो मेरे हिसाब से यहाँ तीन टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर वन देर शुड बी अ सप्लाई सप्लाई तब होगा जब सेल ट्रांसफर जैसा कोई ट्रांजेक्शन होगा नंबर टू इट शुड बी फॉर कंसिडरेशन सो देर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ कंसिडरेशन दैट इज गेटिंग जनरेटेड एंड नंबर थ्री इट शुड बी इन कोर्स ऑफ फर्दर एंस ऑफ बिजनेस जब तीनों चीजें साइमल्टेनियसली मैच होगी ना तब कोई ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक बेसिस पे जीएसटी की डेफिनेशन में सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा नाउ विन आई से ऑल द थ्री थिंग्स आर मैचिंग इन विच कैटेगरी विनिंग अ लॉटरी और बाइंग अ लॉटरी तो लेट इज अंडरस्टैंड दस फ्रेंड जब मैं लॉटरी बाय करता हूं ना तो कोई बंदा है जो लॉटरी टिकट बेच रहा है ना जब वो लॉटरी टिकट बेच रहा है सो केनाई से इज डूइंग सेल एंड उसके लिए मैं उसे कंसिडरेशन देता हूं सो केनाई से सप्लाई भी हो गया कंसिडरेशन भी हो गया एंड केनाई से उसका तो बिजनेस ही है लॉटरी टिकट बेचना तो केनाई से इट इज इन कोर्स ऑफ फर्दर एंस ऑफ बिजनेस सो वो मुझे सप्लाई कर रहा है और मैं उन्हें कंसिडरेशन दे रहा हूं और उनका तो बिजनेस ही है सप्लाई करना so can i use the word as this falls under the definition of supply and that is why it is liable for gst ab socho winning the lottery to jab tum lottery jeete ho to tumhe to paisa milta hai but samne tum kya dete ho so where is the supply and consideration and business so precisely speaking nothing is there so buying a lottery ticket is actually liable for gst aur uske upar gst tabhi lag sakta hai jab wo goods ki definition mein aaye to use la bhi diya aur schedule 3 mein se अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैमलिंग सारे एक्शनेबल क्लेम को बाहर निकाल के उसको जीएसटी में कवर कर लिया है सो इट इज एक्चुअली अ मास्टर स्ट्रोक बाई गवर्नमेंट बाय एडिंग एक्शनेबल क्लेम अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स द ओनली लॉजिक इज टू कवर लॉटरी बेटिंग एंड गैमलिंग सो फ्रेंड्स आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड वॉट इज मीनिंग ऑफ गुड्स विच इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द term supply that we were discussing. So as we have discussed that supply includes all form of supply. of goods or services or both so now we understand what is the meaning of goods now comes an equally important point and that is what we called as services so when we talk about services so services has been also defined under the gst act so when we refer to services as it says in a first line anything other than goods money and security now this becomes very very important point because when i say services means anything other than goods money and security so obviously money will not be considered as service so money goods to tha hi nahi money service bhi nahi hoga securities jo goods to the hi nahi wo service bhi nahi honge and more important anything other than that so anything other than goods anything other than money and anything other than security shall be considered as service but friends again this is creating a problem why friends let us understand this service very clearly says anything other than goods money and security to jo goods hai jo money hai aur jo security hai usko hum kahi pe bhi service nahi bolenge now the important aspect is hum किसको सर्विस बोलेंगे तो क्या जो गुड्स भी नहीं होगा जो मनी भी नहीं होगा और जो सिक्योरिटी भी नहीं होगा तो लेट अस टॉक अबाउट द गुड्स डेफिनेशन नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट गुड्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट गुड्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी नाउ फ्रेंड्स दैट इज वेर द प्रॉब्लम इज बिकॉज गुड सेज एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सो केन आई से एनीथिंग विच इज इमूवेबल के नॉट बी कॉल्ड एज गुड्स यस फ्रेंड्स ध्यान से समझना ये पॉइंट गुड्स की डेफिनेशन बहुत क्लियरली बोल रहा है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी तो जो इमूवेबल है वो गुड्स तो हो नहीं सकते ना जो गुड्स नहीं हो सकते वो सर्विस हो जाएंगे बिकॉज गुड सर्विस की डेफिनेशन में बहुत क्लियरली बोला है एनीथिंग अदर देन गुड्स 
मनी एंड सिक्योरिटी सो गुड्स मनी और सिक्योरिटी के अलावा सब कुछ सर्विस है तो वेन आई एक्चुअली सेल एन इमूवेबल प्रॉपर्टी टू यू मान लो कि मैं तुम्हें लैंड बेचता हूं मान लो कि मैं तुम्हें बिल्डिंग बेचता हूं मैं तुम्हें ऑफिस बेचता हूं मैं तुम्हें हाउस बेचता हूं तो ऐसी कोई चीज में जो आपको बेचता हूं वो गुड्स हो नहीं सकता सो बाई डिफॉल्ट वो सर्विस हो गया नाउ दिस इज एक्चुअली अगेन एन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द लॉ एंड ऑल द इनहेरेंट लिमिटेशन आर ऑलवेज रिजोल्व बाई ओनली वन थिंग एंड दैट इज वेर वी अगेन गो टू स्केड्यूल थ्री तो स्केड्यूल थ्री का एक पॉइंट तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि भाई क्यों स्केड्यूल थ्री में एक पॉइंट क्रिएट हुआ दैट इज सिक्स नंबर पॉइंट वेर वी टॉक अबाउट ऑल एक्शनेबल क्लेम्स एक्सेप्ट लॉटरी बेटिंग एंड गैमलिंग नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द स्केड्यूल थ्री एंड दैट इज वेर आई टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट विच इज सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग विल नेवर बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रेंड्स ये करने का रीजन एक ही है क्यों तो क्या जब मैं आपको लैंड बेचता हूं जब मैं आपको बिल्डिंग बेचता हूं तो प्रॉब्लम ये है कि लैंड एंड बिल्डिंग इज इमूवेबल एंड सिंस दे आर इमूवेबल दे आर नॉट कॉल्ड एज गुड्स सो सिंस दे आर नॉट कॉल्ड एज गुड्स दे आर कॉल्ड एज सर्विस व्हाई दे आर कॉल्ड एज सर्विस बिकॉज सर्विस की डेफिनेशन में लिखा है एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी वो बोले सर लॉजिकली स्पीकिंग लैंड बेचना सर्विस देना थोड़ी होता है बट दैट इज फ्रेंड्स योर लॉजिक दैट इज फ्रेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग बट दैट इज नॉट गिवन इन लॉ लॉ वेरी क्लियरली सेज एनीथिंग other than goods is service means when i sell land it is not goods so it is service so when i sell land it is as good as i am serving you and you are giving me consideration for that this is actually problematic and this problem has to be resolved and that is what is doing is done by this schedule 3 we bahut clearly bola ke bhai isko hum na supply of goods manenge na supply of service manenge so actually speaking friends agar aap mujhe ye pucho na ke land and building is service yes no i would say yes agar wo mcq wala question aaye na ke whether land can be considered as service whether building can be considered as service answer is yes friends अगर कोई ये पूछे एक्शनेबल क्लेम कैन बी कंसिडर्ड एज गुड्स आंसर इज यस फ्रेंड्स बट वेदर दे आर लाइबल फॉर जीएसटी आंसर इज नो फ्रेंड्स रीजन दिस स्केड्यूल थ्री इज बिकॉज स्केड्यूल थ्री सेज इट विल नीदर बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज कोई बोले वो सर्विस है आंसर इज यस कोई बोले वो सप्लाई ऑफ सर्विस है आंसर इज नो क्योंकि उसका रीजन स्केड्यूल थ्री है सो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस कि भाई स्केड्यूल थ्री क्यों बनाया गया है बस यही ऐसे ही इनहेरेंट लिमिटेशन ऐसे ही प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए पूरा स्केड्यूल थ्री है क्योंकि अदरवाइज जीएसटी की डेफिनेशन में बहुत सारी जीएसटी के लॉ में बहुत सारी एरर्स क्रिएट हो जाती है बट उन्हीं एरर्स को रिजोल्व करने के लिए पूरा स्केड्यूल थ्री रखा हुआ है जहां पर बोल दिया है कि हम इतनी चीजों को कभी भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस में काउंट नहीं करेंगे आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स लेट एस ट्राई एंड रिफर द सर्विस डेफिनेशन अगेन सो इट सेज एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी सो ना गुड्स सर्विस है ना मनी सर्विस है ना सिक्योरिटी सर्विस है सी फ्रेंड्स सिक्योरिटी इज नॉट सर्विस बट सिक्योरिटी परचेज सेल करने के लिए अगर आप सर्विस देते हो तो वो तो सर्विस होगा ही विच इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट कि भाई सिक्योरिटी इट सेल्फ इज नॉट सर्विस सो मैं शेयर्स खरीदूं कि शेयर्स बेचूं तो शेयर्स विल नॉट बी कॉल्ड एज सर्विस बट अगर मैं शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए प्लेटफॉर्म देता हूं एज अ ब्रोकर काम करता हूं तो मैं जो कर रहा हूं वो तो सर्विस है ही सो दिस इज वॉट वी अंडरस्टैंड एज सर्विस एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एंड इंक्लूड्स यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन बाई कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म वन करेंसी और वन डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म अनदर करेंसी एंड अनदर डिनोमिनेशन फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज ना वॉट इज मीनिंग ऑफ ऑल दिस लेट एस ट्राइंड अंडरस्टैंड दिस सो सर्विस की डेफिनेशन में बहुत क्लियरली बोल दिया कि भाई गुड्स सर्विस नहीं हो सकता मनी सर्विस नहीं हो सकता सिक्योरिटी सर्विस नहीं हो सकता हाउ एवर इट सेज कि अगर आप किसी को मनी यूज करने दो ना माने अपना पैसा आप किसी को यूज करने दो तो वो सर्विस हो सकता है प्रोवाइडेड आप उसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज करो देखो क्लियरली बोला है यूज ऑफ मनी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन हैज बीन चार्ज्ड कन्वर्जन ऑफ मनी 
for which separate consideration is charged. So if you do that, then it is considered as service. So I think entire banking industry would come in this. Because bank hume apna paisa use karne dete hai, aur samne hum bank ko uske liye consideration dete hai. Ya fir hum jab bank mein FD karte hai, to hum bank ko apna paisa use karne dete hai, aur samne bank hume consideration deta hai. So practically speaking, use of money is service. For which separate consideration is charged. मान लो मेरा एक फ्रेंड आता है मेरे पास बोलता है कि भाई दवल यार तेरे पास एक्स्ट्रा पैसा हो तो तू मुझे थोड़े दिन के लिए देगा तो मैं उसे पैसे दे देता हूँ और वो मुझे वही पैसे वापस देता है without interest then there is no need to worry. But अगर वो मुझे वही पैसे देता है with interest तो I think what I am giving to him is service कि मैंने उसे अपने मनी यूज करने के लिए दिया for which I have charged separate consideration. Same way conversion of money. कन्वर्जन ऑफ मनी बहुत क्लियरली बोला है बाय कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी और फ्रॉम वन डिनोमिनेशन टू अनदर डिनोमिनेशन सो मान लीजिए कि कल मैं कैश लेके जाता हूं बैंक में और बोलता हूं कि आप मुझे इसका डीडी करके दो ना तो वो अगर मुझे डीडी करके देते हैं तो मैं कह सकता हूं कि देव कन्वर्टेड माई करेंसी माई मनी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म माई कैश फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म सेम वे मान लो कि मैं दो हजार रुपए की नोट लेके जाता हूं और मैं उनसे सामने दस दस रुपए की नोट लेता हूं तो फ्रॉम वन डिनोमिनेटर टू अनदर डिनोमिनेटर तो दैट इज व्हाट वी आल्सो कंसीडर एज वन डिनोमिनेशन टू अनदर डिनोमिनेशन एंड व्हेन आई से रुपीस लेके जाता हूं डॉलर में कन्वर्ट करके देते हैं तो फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी बट अगेन द टर्म इज फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज अगर उसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन लेते हैं तो वो सर्विस की डेफिनेशन में आएगा अदरवाइज नहीं आ सकता मैं बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं ना फ्रेंड्स अब याद करो डीमोनेटाइजेशन का टाइम बैंकों ने कहना है ओल्ड करेंसी नोट को न्यू करेंसी नोट में कन्वर्ट करके दिया पर सामने कंसिडरेशन क्या लिया कुछ नहीं तो देन दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज सर्विस सर्विस की डेफिनेशन में वो तभी आएगा जब उसके लिए वो अलग से कंसिडरेशन चार्ज करते हैं अगर करेंगे ना फ्रेंड्स तो वो सर्विस है अगर नहीं करेंगे तो आई एम सॉरी वो सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आता है फ्रेंड्स सो कीप दिस इन माइंड एनीथिंग विल बी कंसिडर्ड एज सर्विस ओनली इफ फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन हैज बीन चार्ज सो पॉइंट इज वेरी क्लियर सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज अगर मनी के लिए हम लोग पॉइंट याद रखें तो यूज ऑफ मनी कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज सर्विस प्रोवाइडेड फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज एंड कन्वर्जन ऑफ मनी कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज सर्विस फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन हैज बीन चार्ज सो दिस वर्ड सेपरेट कंसिडरेशन हैज बीन चार्ज प्ले इज अ वेरी 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 वाइटल रोल सो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस दैट वॉट डू वी मीन बाय सर्विस सो द पॉइंट वॉज वेरी क्लियर सप्लाई के डेफिनेशन में ही बोला था कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वी अंडरस्टैंड ऑफ सर्विसेस वी अंडरस्टैंड और बोथ नाउ कम्स अ कंसर्न एज वॉट डू वी मीन बाय बोथ सो आई थिंक रेस्टोरेंट इज कंसिडर्ड एज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बोथ बिकॉज वहां पर वो हमें गुड्स भी देते हैं और वहां पर वो हमें सर्विस भी देते हैं और बिकॉज वो दोनों देते हैं तो हम आई थिंक उसे बोथ कैटेगरी में क्लासीफाई कर पाएंगे सो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस टर्म एज ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज वाला पॉइंट तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं सच एज सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस लीज रेंटल और एनी अदर फॉर्म ऑफ डिस्पोजल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट से मेड दैट इज प्रोवाइडेड और अग्रीड टू मेड दैट इज अग्री टू प्रोवाइडेड सो अगर मैं आपको एक्चुअली ये सब प्रोवाइड करूं तो भी वो सप्लाई है और अगर मैं आपको प्रोवाइड करने के लिए अग्री करूं तो भी वो सप्लाई की डेफिनेशन में आता है मैं एग्जांपल देता हूं ना फ्रेंड्स देखो आप नवकार में आते हो तो आप नवकार में फीस तो एडवांस में भर देते हो सर्विस तो हम आपको बाद में देते हैं सो आपने फीस एडवांस में भरा है उस टाइम पे तो हमने खाली सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अग्री किया है सो व्हेन वी हैव अग्रीड टू सर्व दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ सप्लाई फॉर विच कंसीडरेशन हैज बीन चार्ज सो प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट एक्चुअली सर्विंग इज ऑल्सो अ सप्लाई एंड अग्रींग टू सर्विंग इज ऑल्सो अ सप्लाई मान लो कि मैं आपको ये कमिटमेंट देता हूं कि मैं आपको कंस्ट्रक्शन करके दूंगा और उसके पैसे आप आज एडवांस में देते हो तो एडवांस के सामने मैंने तो खाली अग्री किया है और अग्री किया है तो दैट डेफिनेटली फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई सो एक्चुअली सर्विस प्रोवाइड करना इज ऑल्सो सप्लाई और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अग्री करना इज ऑल्सो सप्लाई सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड एज सेक्शन सेवन सप्लाई इंक्लूड्स वॉट नाउ फर्दर वी नीड टू डिस्कस कंसिडरेशन एंड अदर पॉइंट लेट एस डू दैट वन बाय वन बिकॉज कंसिडरेशन के 
कंडीशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपने ये तो डिस्कस कर लिया कि सप्लाई किसको बोलेंगे सप्लाई गुड्स का होगा सर्विस का होगा या दोनों का होगा सप्लाई किसको बोलेंगे तो सेल को बोलेंगे ट्रांसफर को बोलेंगे बार्टर को बोलेंगे एक्सचेंज ये तो आपने कर लिया बट सप्लाई शुड ऑलवेज बी यू नो शुड ऑलवेज बी कंपनसेटेड बाय सम सॉर्ट ऑफ कंसिडरेशन सो वी नीड टू डिसाइड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंसिडरेशन एंड फर्दर हाउ डू वी डिफाइन द टर्म एज इन कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस सो ये दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है जो हमें एक वन बाय वन लेनी है सो लेट एस फर्स्ट ट्राई एंड टॉक अबाउट वॉट इज कॉल्ड कंसिडरेशन फ्रेंड्स वेरी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन इज गिवन ऑफ द टर्म कंसिडरेशन वेन वी टॉक अबाउट कंसिडरेशन इट वेरी क्लियरली से इज कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स सो अगेन दिस इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन दिस इज ऑल्सो नॉट एन एग्जोस्टिव डेफिनेशन बट इट इंक्लूड्स फॉलोइंग जिसमें अल्टीमेटली दो पॉइंट दिए हुए हैं इट से इज नंबर वन दैट एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज in respect of in response to or for the induce inducement of so is very broad term but let us first just read this entirely so any payment made or to be made whether in money or otherwise or i mean sorry money or otherwise in respect of or in response to or for the inducement of the supply of goods or services or both whether by the recipient or by any other person but shall include any shall not include any subsidy given by central government or state government now this is prima facie what is considered as consideration iske alag alag points hai jo hame karne hai but before we discuss that let us try and discuss the second point it says the monetary value of any act or any forbearance in respect of in response to or for the inducement of the supply of goods or services or both whether by the recipient or by any other person but shall not include any subsidy given by central government or state government now let us try and understand both these points friends so as quoted the first point very clearly says whether payment is made or has been is required to be made so payment made or will be made in future is not important now whether that payment is in money or is in otherwise so when i say that the payment is in money means monetary consideration and when i say it is in otherwise means kind consideration so whether my recipient or whosoever is the party to whom i supply something is paying me something in money or is paying me something in kind or has committed to pay something to me in money or has committed to pay something to me in kind but kiske liye ye payment to ke it is in respect of mane jo in respect of the supply that i have made or it is in response to the supply that i have made or it is for the inducement of the supply which i have made so maine jo supply aapko kiya tha chahe goods ka kiya tha service ka kiya tha ya kisi dono ka kiya tha maine jo bhi supply aapko kiya tha us supply ke relation mein uske respect mein uske response mein for inducement of that aap mujhe jo payment kar rahe ho ya payment karne ke liye agree kar rahe ho including the point that the payment is in money or is in kind everything will be treated as consideration and the important point is whether that payment is done by the recipient or by any other person on behalf of the recipient so kabhi kabhi aisa hota hai ki main aapko service deta hu aur uske liye payment aap mujhe de sakte ho ya aapke bhi aap pe koi third party mujhe de sakta hai dono mein se koi bhi de jaise ki best example friends main batau aapko aap navkar mein padhne aate ho na to padhne aap aate ho to service hum aapko dete hai but payment aap thodi karte ho aapke parents karte hai na so we can say that the payment is not made by the recipient but the payment is made by a third party on behalf of the recipient that's okay that is not considered as problem so i think everybody understand this point ke consideration is very broad term jab bhi hum kuch supply karenge to uske response mein hamara jo recipient ya uske bhi aap pe koi aur banda hame jo payment karega और या पेमेंट करने के लिए अग्री करेगा इंक्लूडिंग द पॉइंट दैट पेमेंट इज इन मनी और इज इन काइंड एवरीथिंग विल बी कंसीडर्ड एज कंसीडरेशन 
सो आई थिंक दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट ऑलमोस्ट सेम लाइन पे है द ओनली डिफरेंस इज अच्छा वो सब्सिडी वाला पॉइंट मैं समझाता हूं बट सेकेंड पॉइंट ऑलमोस्ट सेम लाइन में द ओनली डिफरेंस इज इट से इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और एनी फोर बेरेंस सो नाव यू आर नॉट गिविंग मी पेमेंट इन मनी और इन काइंड अगर आप भी मेरे लिए कोई एक्ट कर रहे हो या फिर आप मेरे लिए अपना कोई एक्ट जाने दे रहे हो आप कुछ गिव अप कर रहे हो इन माई फेवर बोथ द पॉइंट इज कंसिडर्ड एज एज गुड एज यू आर सर्विंग मी जब आप मेरे लिए कोई एक्ट कर रहे हो तो इट इज एज गुड एज यू आर सर्विंग मी और जब आप मेरे लिए मेरी फेवर में अपनी को अपना कोई राइट गिव अप कर रहे हो तो जो राइट right आपने गिव अप किया इन फेवर ऑफ मी इट इज एज गुड एज यू हैव सर्व मी सो एक्ट और फोर बेरेंस दोनों को हम कंसिडर करेंगे बाकी तो सब कुछ सेम ही है कि जो एक्ट आप मेरे लिए कर रहे हो या जो फोर बेरेंस आप मेरे लिए कर रहे हो it is in respect of or it is in response to or it is for the inducement of the supply that i have provided to you aur chahe aap karo ki aapke bhi aap pe koi aur kare mere liye to sab kuch same hi hota hai and that is what i think everybody understands so you know i i i always consider this entire point into four different parts of consideration let us say aap navkar mein padhne aate ho option number 1 is hum aapke paas se uske liye fees charge karte hain aapne fees de diya so it is payment made by you in money I think that is considered as consideration. The second aspect is, let us say आप पैसे नहीं देते हो but आप बोलते हो कि मेरे फादर का कोई प्रोडक्ट का बिजनेस है तो वो जो प्रोडक्ट है वो आप हमें प्रोवाइड कर रहे हो तो देन इट इज कंसिडर्ड एज पेमेंट मेड बाई यू बट नॉट इन मनी इन अदरवाइज जो ये सेकेंड पॉइंट है जहां पर लिखा है कि वेदर इन मनी और अदरवाइज सो वो भी एक्चुअली एक्सेप्टेबल है The third option is let us say you don't have money. You say my father is also not having money. We are into financial crisis, and because of that, हम आपको ये allow कर रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है आप है ना जिस दिन कमाओ उस दिन हमें पैसा देना तो क्या जिस दिन कमाओ उस दिन पैसा देना तो पैसा ही देना है ना so that means payment to be made. or in money in future so that is also considered as equal amount of consideration chalega but man lo ke aap to bol rahe ho ke nahi nahi sir mere paas to paisa bhi nahi hai aur main dena bhi nahi chahta hu main ek kaam kar sakta hu aapke liye kya to ke jitne saal aap padhane ke liye aap padhaoge na mujhe utne saal main bhi aapke wahan pe as a volunteer kaam karunga so agar main aapke wahan pe as a volunteer kaam karunga so you have not given me money you are not giving anything in kind but you are serving me you are doing an act for me you are doing a performance for me so when you are doing a performance for me so then that is also considered as you are providing me consideration so that is where this point comes in the monetary value of any act that you do for me in relation to the supply that i have made to you एंड ऐसा भी हो सकता है फोर्थ ऑप्शन इज आप अपना कोई इंपॉर्टेंट राइट है जो हमारी फेवर में गिव अप कर देते हो तो देन ऑल्सो दैट इज फॉर बेरेंस पॉइंट सो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस दैट व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म कंसिडरेशन now consideration could be given in any form it can be given in monetary form that is money or it can be in kind form or it can be an act perform for us or it can be a forbearance in favor of us so all of them will be treated as consideration as broadly mentioned under this definition but the important point is even in first aspect as well as in second aspect at both the places they said any form of subsidy received from central government or state government will not be considered as consideration so this is something which is very important सो अगर मान लो कि मैं आपको सर्व कर रहा हूं और वो सर्विस के लिए अगर आप मुझे कंसिडरेशन दे रहे हो ना तो देन इट इज कंसिडरेशन बट अगर मान लो कि आपके भी आप पे गवर्नमेंट कोई अमाउंट मान लो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है एज अ सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है तो जितना अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के फॉर्म में आएगा उसे हम कंसिडरेशन ही नहीं मानेंगे सो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं ये बोलूं कि मैं कोई लेट्स से कोई रेस्टोरेंट चला रहा हूं और उस रेस्टोरेंट में मैं पब्लिक को खाना देता हूं जिसमें मैं पर पर्सन सौ रुपया चार्ज करना चाहता हूं तो पर पर्सन मुझे आके सौ रुपया देंगे जिसके लिए हमें जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा बट मान लो कि गवर्नमेंट एक स्कीम निकालता है इन रिलेशन टू फूड इंडस्ट्री कि भाई ओके जो बंदा खाने आएगा वो अपनी तरफ से सिक्सटी रुपीज ही देगा बाकी का फोर्टी रुपीज गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगा एज ए सब्सिडी तो इन दैट केस जो सब्सिडी मुझे मिला है ना उसे मैं कभी भी कंसिडरेशन की तरह ट्रीट नहीं कर सकता और दैट मीन्स उस फोर्टी रुपीज को मैं जीएसटी कंपोनेंट से बाहर रखूंगा खाली सिक्सटी रुपीज को ही मैं जीएसटी के लिए अकाउंट करूंगा because for me the consideration is only 60 the consideration is not 100 rupees so i think everybody would understand that what is the meaning of this point called subsidy given by central government or state government so consideration ki definition bahut clear ho gayi friends ke consideration includes the money the kind 
uh, any act or any forbearance, everything in relation to a supply that we made uh, and it can be from the recipient or it can be a third party on behalf of the recipient. So I think everybody understand this particular point. Now there is one more point which is there in the definition of consideration and that is with regard to the deposits. So let us try and understand whether deposit can be considered as consideration or not for which this particular point is given. It says provided that a deposit given in respect of a supply of goods or services or both shall not be they go very clearly deposit shall not be considered as payment made for such supply unless so deposit will not be considered as consideration unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply so unless that that deposit is treated as consideration it cannot be treated as consideration like i'll give you an example kya main bata raha hu mujhe pata hai thoda confusing hai but let us understand this वॉट हैपन इज फ्रेंड्स लेट एस से आप कोई कॉलेज में जाते हो पढ़ने के लिए तो जब आप कॉलेज में जाते हो ना कॉलेज वाले आपसे लाइब्रेरी डिपॉजिट मांगते हैं सो so, तीन साल के लिए वो अमाउंट आपका डिपॉजिट रहेगा और एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर मान लो कि वो डिपॉजिट का अमाउंट आपको रीपे कर दिया जाएगा सो देन दैट डिपॉजिट टेकन बाई कॉलेज विल नेवर बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन बट बहुत बार क्या होता है मान लीजिए कि मेरे कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है तो वो मेरे से डिपॉजिट मांगते हैं अब वो जो डिपॉजिट है वो एक महीने का रेंट होगा जो मैंने उनको डिपॉजिट के फॉर्म में दिया होगा और उस रेंट को कंसीडर करके वो पूरा मान लीजिए कि ट्रांजैक्शन कंडक्ट करते हैं कि भाई ये जो रेंट दिया हुआ है वो एक टाइप का डिपॉजिट है अब ऐसा अग्री हुआ है कि आपका टोटल रेंटल पीरियड एक साल का है तो जो लास्ट वाला रेंट होगा उस टाइम पर यह डिपॉजिट का अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा तो देन टेक्निकली स्पीकिंग मैंने जो डिपॉजिट दिया है कैन आई से जो सप्लायर ऑफ सर्विस है जिसे मैंने डिपॉजिट दिया हुआ है वो सप्लायर ही इस डिपॉजिट को ट्रीट कर रहा है एज अ काइंड ऑफ कंसिडरेशन तो अगर वो सप्लायर ही डिपॉजिट को ट्रीट कर रहा है एज अ काइंड ऑफ कंसिडरेशन देन इन दैट केस दैट डिपॉजिट शेल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन ओनली सो बेसिकली हमारे लिए तो पॉइंट यही है कि क्या डिपॉजिट रिफंडेबल है या एडजस्टेबल है अगर वो एडजस्ट हो जाता है फ्यूचर के टाइम पे तो देन इन दैट केस दैट डिपॉजिट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज एन एडवांस जिसे हम कंसिडरेशन मानेंगे बट अगर मान लो कि वो डिपॉजिट बिल्कुल भी एडजस्टेबल नहीं है तो उस केस में उस डिपॉजिट को हम ऑलवेज क्या ट्रीट करेंगे तो क्या डिपॉजिट ही ट्रीट करेंगे और उसको हमें कंसिडरेशन की डेफिनेशन बाहर ही रखना पड़ेगा सो द इंपॉर्टेंट पार्ट इज जो डिपोजिट दिए जाते हैं वो एडजस्टेबल है या वो रिफंडेबल है इफ इट इज एडजस्टेबल वील कॉल इट एज एन एडवांस एंड दैट इज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन एंड इफ इट इज रिफंडेबल देन इट विल ऑलवेज रिमाइन एज डिपोजिट एंड डिपोजिट विल नेवर बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन सो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस दैट वॉट डू वी मीन बाई द टर्म कंसिडरेशन सो फ्रेंड्स हम लोग सप्लाई की ही सेक्शन सेवन वन ए डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने सप्लाई से स्टार्ट किया था कि सप्लाई में क्या आता है सेल ट्रांसफर बाटर हर एक पॉइंट डिस्कस किया फिर गुड्स सर्विसेज और बोर्ड डिस्कस किया अभी हमने डिस्कस किया फॉर कंसिडरेशन नाउ द ओनली पॉइंट व्हिच वी नीड टू डिस्कस इज इट शुड बी इन कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस so now we need to discuss this point now in that there are actually two issues number one is there is something called in course or furtherance of business etle what do we i by forget as in course of business and in furtherance of business this is first point and the second point is what is business so business mane jo main business karta hu wo but friends aisa nahi hai yahan pe business ki ek broad definition di hui hai so we need to discuss business also and we need to discuss in course of and in furtherance of business also so let us first talk about what is the difference between in course of business and in furtherance of business so when i say in course of business course of business means day to day business activity in course so whatever you are doing in daily basis is what we called as in course of business jaise ki mera kaam hai padhana ya client ko serve karna to wo jo main continuous basis pe kar raha hu that is in course of my business but agar maan lo ke kal subah main restaurant open kar deta hu ya kal subah main koi hotel khol deta so this is what i do is in furtherance of business so in course of business and in furtherance of business navkar ki baat kare we have started teaching csc as i think some 20 years back but i think later on we diversified into school so that is in furtherance of business but cscs mein agar hum aage badh rahe number of students badh rahe regular basis pe hum routine mein padhate rehte hain to that is in course of business so course of business relates to day to day business activity while furtherance of business relates to growth diversification and expansion related activity so i think everybody understand what is in course and what is in furtherance of business so let us try and understand what is the meaning of the term 
business friends if you like this video share it with your friends subscribe to our youtube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video download ndi mobile app to get complete ca course online we value your support thank you for watching